Today, Gurdas gives the example of an owl. By saying the owl, he means the manmuk. He says that when the sun rises in the morning, it brightens all over the world and everybody gets up and starts doing their work and everybody is liberated and they all start doing the work they are involved in. Pasu apni boli vich bol de hai, panchi apni boli vich bol de hai, mirg apni sar vich bade mithe araag alap de hai. The animals speak in their own language, the birds sing in their own language, the deer also sing in their own language as well as the peacocks also dance in their own tune. Kirat virat jag varat maan Sab na bandhan mukt karai Pashu pankhi mirgavali Pakhya pao alao sunai Banga burgu singjiya Nad bad nisan bajai Aap kain lagge Khor ki hunda jai sur chadda hai prakash karda hai काजी बांगा निंदे है जोगी सिंगियां बजाऊं दे है नाद बजाऊं दे है बाद शाहां दे दरां दे उत्ते वो दो नगारे बज दे है। Now he says that what else happens when the sun rises 
and when the light is when the light is spread all over he says that uh, the kajis raise people or awake people in the name of lord and the yogis also sing and they also beat the drums at the doorsteps of the emperors and the kings they used to play the drum in order to awaken the people from their sleep banga burgu sinjiya nad bad nisan bajaye kagu sujna sujai jaye ujadi chath valai साध संगत गुर शब्द सुन पाओ पगती मन पौना बसाए मन मुख बिर था जन्म गवाए मन मुख बिर था जन्म गवाए ਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਜੀ ਬਾਂਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਗੀ ਨਾਦਪੁਰ ਦੇ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਲੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਚੜਿਆ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਸ ਵੈਨ ਦ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ देयर ਇਸ ਰੇਡੀਅੰਸ ਏਵਰੀਵੇਅਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ एवरीवन ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੀ ਬਰਡਸ ਐਨੀਮਲਸ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ देयर ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ देयर ਵਰਕ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦ ਕਾਜੀਸ awake people up in the name of lord and also the yogis also do their practices at the doorsteps of the kings and emperors they beat the drums and everyone is happy because another day has come and they all are going to do their work but owl is such an animal who does not welcome the sunrise who does not welcome the day and uh, for him it is like his parents have died he becomes he moans <coughs> when the sun rises he does not become happy and it becomes very difficult for him to spend his day in the daylight because he does not have anything to do and he does not like when the sun rises manmukh agar saath sangat de vich aunda vi hai oh da chit pijda nahi oh ullu di tarah udas rehnda hai khush nahi hunda ga oh us de dil andar kapt hunda hai aur ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਈਏ ਜਦ ਗਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੁਖ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਮਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਮਰਤ ਸੰਤ ਪਲਾ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈੜਾ ਅਤਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਈਵਨ ਇਫ ਦ ਮਨ ਮੁਖ ਕਮਸ ਇਨ ਦ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਸੰਗਤ ਸਟਿਲ ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਹਿਸ ਹਾਰਟ ਡਸ ਨਾਟ ਵੈਟ in respect to the teachings of the masters and just like the owl does not like the sunrise in the same way the manmukh even after coming to the sangat does not like it and he does not get anything out of it it is like no matter how much milk you make the snake drink but as soon as the milk goes down <coughs> the throat of the snake it becomes a poison in the same way no matter how much you tell the manmukh no matter how much nectar of nam you make the guru make the manmukh drink but it, it it does not have any effect because the manmukh does not accept any word of the master and neither he accepts the nectar of the words of the master nor he has any faith <coughs> in the company of the master or in the master baba bishandas ek ena parti choti ji kahani sunaunde hunde sige ke ek din uluwan di sabha lagi si ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਲੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਬਰੇ ਦਾ ਉਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਰਿਹ
ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 2000 ਵਰਸ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੜਾ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਲੂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਅਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਥਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਿਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਯੂਸਟ ਟੂ ਟੈਲ ਅ ਸਟੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਆਊਲਸ ਹੀ ਯੂਸਟ ਟੂ ਸੇ ਥੈਟ ਵਾਂਸ ਇਟ ਸੋ ਹੈਪਨ ਥੈਟ ਮੈਨੀ ਆਊਲਸ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਗੋਟ ਟੂਗੇਦਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਇਟ ਇਸ ਸੈਡ ਥੈਟ ਦੀ ਆਊਲਸ ਲਿਵ ਫਾਰ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਲੋ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ so there was a very elderly owl who was something like 1000 years old so he called everyone there and he said that i am about to leave my body if you want to ask anything of knowledge from me please ask and i will be able to, i will tell you the things of the knowledge so one of them asked that elderly owl that tell us one thing tell us if sun really exists people talk a lot about sun and its radiance and we have never seen it please tell us if there is something like sun if there is something like sun which radiates the light and which uh, makes everything bright so he said that you know that i am about 1000 years old and uh, my great grandfather was about 2000 years old when he left the body and before he left the body i went to him and i asked him about i asked him the same question and he told me that no there is nothing like sun and people those who say that they have seen the sun or sun exist or sun uh <coughs> brightens or uh brightens or illuminates the whole of the world they are the fools they do not have any intelligence and you should not believe in them so what i heard from my great grandfather i am telling you the same thing that sun does not exist and there is nothing there is no such thing like sun and you should not believe in the people who say that there is a sun so you know dear ones the manmuks are also like the owls <coughs> the sun rises every day and uh, it sheds the light it spreads the light everywhere but for the owls it does not exist because of their bad karmas of the past lifetime they have made such a mentality such a nature that whenever the light of the sun approaches them their eyes close and they say that sun does not exist in the same way the manmuks also because of the bad effect because of the effect of the bad karmas of their past lifetimes even if they come in the sangat even if they come in the company of the master but still they cannot absorb anything any word or the teachings of the masters because of the bad karmas of the past lifetime just like the owls say that the sun does not exist in the same way the manmuks also do not have any faith in the master they do not have any faith in the meditation of the shabad na number 7 चंद चकोर परीत है जग मग जोत उधोत करंदा किरख बिरख होए सफल फल शीतल शांत अमियो वर संदा हुण आप चंद्रमा और चकोर दी चकवी और चकवे दी मिसाल दे के समझाउंदे है नाउ ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ द मून एंड द मून बर्ड चंद्रमा जद प्रकाशमान हुंदा है चकोर नु उस दे नाल अति प्यार हुंदा है ओ उस दा ध्यान धर के बैठ जांदा है चंद्रमा अपनीया शीतल रेशमा जमीन दे ऊपर भेजदा है जिदे नाल फल पौधे फूलां विच रस 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ when the moon rises the moon bird who is very much attached and who is in love with the moon it also goes on staring looking at the moon and it goes on looking at the moon when the moon rises it sends very cool and very smooth very cool and pleasant rays to this earth which help the plants a lot to grow and it also helps the fruits to grow because when the moon sends its uh, pleasant rays or pleasant or cool rays it helps the fruit to get more juice in them ke rakh be rakh hoye safal phal shital shant amiyo var sanda nar patar pyar kar sahaja pog sanjog bananda sab narat milavda chak vi chakwa mel vichadanda kehn lage raat nu chandrama ja joban te hai miyan bibi aap sri me pyar karde hai unna da vi milap hunda hai lekin chak vi chakwa ik aise janwar hai unna da raat nu vichoda ho janda hai oh raat nu ikatthe nahi reh sakde ge now he says that when the moon is its full bloom at that time the husband and wife also love each other they are united but the moon and the moon bird are such a thing that even in the time of the night they cannot live together it is the time for their separation sab na raat milavda chak vi chak va mel vichadanda ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਨਾ ਥੇ ਲਹੰਦਾ ਮਜਲਸ ਆਵੇ ਲਸਣ ਖਾਏ ਗੰਦੀ ਵਾਸ ਮਚਾਏ ਗੰਦਾ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦਾ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਮਨਮੁਖ ਅਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੋਮ ਆ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਫਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮਨਮੁਖ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾਉ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਈਵਨ ਇਫ ਦੀ ਮਨਮੁਖ ਹੂ ਲਵਸ ਦ ਡਿਸੀਟ comes to the sangat comes to the master but still they are like the stone like the stone does not absorb any drop of the water in it in the same way such manmukhs who love the deceit also do not absorb or do not accept any word of the teachings of the masters and uh, they are like the garlic you know that if the garlic comes and sits with the other fragrant things still the garlic will always go on uh, smelling bad in the same way even if the manmukhs who love the deceit come and sit in the sangat with the master in the company of the master still over there they will spread their bad smell and over there also they will do nothing but making other dear ones fight with each other bhai gurdas ji kehnde hai oh mandiyan to vi manda hai buriyan to vi bura hai bhai gurdas ji says that they are worse <coughs> of all the people and there is no one who can be called worse than them jo naam leke guru nu chhad jande hai saath sangat di nindya karde hai ya guru de nindak ban jande hai pyare o chakvi chakve di tarah hai jeve o raat nu mil nahi sakde na din nu o raat nu mil nahi sakde ise tarah 
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਰਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਚਕਵੀ ਚਕਵਾਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਖਨ ਜੋ ਜਨ ਵਿਛੜੇ ਰਾਮ ਸੇ ਸੋ ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਾਤ those who after receiving the naam initiation from the master leave the masters or those who start criticizing him or those who make the day ones fight with each other they are worst of all and they can never meet almighty lord neither in the night time nor in the day time the moon bird may somehow some day meet its beloved but such people will never be able to meet almighty lord kabir sahab also says that those who after getting the initiation from the master those who go away from the path and those who start criticizing the masters they are the worst of all and they will never be able to meet almighty lord mara savan singh kende hunde si peer ni udde hunde ohna de mareed adonde hai jitne kise de mareed chele acche honge jinni ohna ch naam di khushboo vadh aayegi jinna acha ohna da discipline hoyega ohna hi lok ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਈ ਕਰਨਗੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ ਬਈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਸਟ ਟੂ ਸੇ ਥੈਟ ਦ ਮਾਸਟਰ ਡੂ ਨਾਟ ਫਲਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰਸ ਹੂ ਮੇਕ ਦੇਮ ਫਲਾਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਦ ਮਾਸਟਰ ਹੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਮੋਰ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਹੂ ਆਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਂਡ ਥੋਸ ਹੂ ਲਿਵ ਅ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਥੋਸ ਹੂ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰਸ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਨੋ and they will praise the master also they will say that he is a good person he goes to such a mahatma such a master so if the if the master will have more disciples who live according to the discipline maintained by the master and according to the teachings of the master it will bring a good name to the master it will glorify the name of the master kabir sahib kende hai nindak se kukar phala jo hat kar man mande raad kukar se nindak bura jo guru dawave gaal Kabir Sahib says that the dog of the master is much better than the critic and the dog is definitely better than the critic because dog does not make other people call the names to the master whereas the critic always becomes the cause of calling the names to the master Hindustan di mashhoor kahawat hai maada kutta khasme gaal agar koi shish buriyai karda hai ਕੋਈ ਪੈੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਆਲਾਂਬਾ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ there is a very famous saying in india that if the dog does anything bad or anything wrong it is the master who is to be blamed in the same way if the disciple does anything bad or anything wrong always it is the master who is to blame number 8 खट रस मिठ रस मेल के छती पूजन हुन रसोई जीवन वार जीवाली है चार वरण छे दर्शन लोई हुन पाए गुरुदास जी कहंदे है ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਛੀਆਂ ਔਰ ਜੀਵ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ ਖੱਟੇ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਸੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਵਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਆਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਇਹ ਖੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਸਲੂਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੜਛੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿਸ ਫਰਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦ ਸਪੂਨਸ the serving spoons and the tongue he says that just like when the cooks made the food they make all 36 different kinds of delicious foods and uh, when the cook is serving the food to everyone here he says that he serves the food to people from all different four castes and the whole of the world 
at that time when the food is served to everyone, the tongue is tasting all different foods and the tongue is able to say whether the food is good, sweet, tasty, sour or saltish or what kind of food she is eating. But the serving spoon cannot say anything about the taste of the food even though the serving spoon was also involved in serving the food and it was also attached to the food but still it cannot say anything it remains without tasting any of the delicacy of the foods guru nanak kehnde hai kadchiyan soye na jaan phirdiyan sunniyan guru nanak sahab also says that <coughs> serving spoons do not know any taste of the food they are just wandering there doing nothing jeevan var jiwali hai चार वरण से दर्शन लोई त्रिपत पुगत कर हो जिस जे बासाऊ सिंजान सोई कड़छी साऊ न संभल छतीय व्यंजन वेच संजोई कहंदे सब खाने दा रस जीव चक के दसदी है लेकिन कड़छियां स्वाद तो वांझियां रह जांदियां हन नाउ ही से दैट द टंग टेस्ट्स ऑल डिफरेंट फूड्स वेयर एज द स्पून्स डू नॉट डू नॉट नो एनी ऑफ द टेस्ट मनमुख कड़छी दी तरह है उस ससंग विच भी आंदा है कमाई भी करता है लेकिन वो कड़छी की तरह सुनिया रह जाता है क्योंकि दिल अंदर कपट है कपट स्नेही है गुरमुख जो होंगे है वो जीव की तरह गुरु के शब्द का अमृत का नाम का रस चक के भरपूर हो जाते हैं मनमुख इज लाइक द स्पून even though he comes in the sangat he does the meditation but still like the spoon he cannot enjoy any of the taste whereas the gurumukhs are like the tongues <coughs> they enjoy and they taste the taste of the shabad the nectar of the shabad the words of the master and they always become complete one by enjoying the taste of the shabad whereas the manmukhs because they have the deceit in them they love the deceit and their heart is full of deceit that is why they are like the spoons who do not taste anything guru nanak kende hai gurumukh di ehi nishani hai gurumukh bachan nu sat karke manda hai sab na pyar karda hai o kise di alochna nahi karda ga aur jo manmukh hai o takrar karda hai o nu nindya cho ras aunda hai guru nanak sahab say that this is the only criteria of the gurumukh that gurumukh always accepts the word of the master as the divine word as the divine order and he does not argue with it he never criticizes anyone he does not get into argument whereas the manmukh always argues <coughs> and he always criticizes others and he never accepts the will of the lord as the divine word mara savan singh kende hunde si na gurmukh de mathe de upar koi kalangi ya board lagya hunda hai na manmukh de upar hi lagya hunda hai o apo apne kartabba to pehchane jande hai jaisa unna da kartab hunda hai master savan singh ji used to say that neither on the head of uh, the gurumukh it is written that he is gurumukh nor on the face of the manmukh it says that he is a manmukh they are uh, seen or they are recognized by the deeds they do whatever they do that shows whether they are gurumukhs or manmukhs gurumukh shabd roop guru nu kan kan de vich vyapak dekhda hai har ek de andar guru nu dekhda hai o kise di alochna nahi karega nukta chini nahi karega o guru nu kul malik ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਵਿਦ ਇਨ ਐਵਰੀਵਨ ਹੀ ਸੀਸ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ ਆਲ ਪ੍ਰਵੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਇਨ ਐਵਰੀਵਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਸ ਵਾਈ ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਐਨੀਵਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਨੋਸ ਦੈਟ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਆਲ ਟੂ ਹਮ ਹਮ ਕੈਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਬਟ the manmukhs have the opposite ideas or opposite thoughts than the ideas or the thoughts of the gurumukhs 
कड़ची साउन संबल छती है बिंजन बेच संजोई रती रत का नारल रत नंदर हार परोई साद संगत गुर शब्द सुन गोरे उपदेश आवेश न हो कपट स्नेही न दर गोई कपट स्नेही न दर गोई आप कह लगे रत्ती और रथक मेल नहीं हों गा बेशक ओनू रथक न रतना के हार भी क्यों ना परो लीए फिर भी अलग ही दिसदिया हैं क्योंकि उन्हें और उस दे बड़ी भारी कीमत का फर्क हों इस तरह जो कपट का प्यार करते हैं कपट का स्नेह करते हैं कह लगे अगर उस संगत के आके रल भी जा बैठ भी जा रतक और रतना के हार की तरह लेकिन उन्होंने गुरु के उपदेश दिल नहीं पीजता गा और वह गुरमुखा की रहनी नहीं रेंदे गए रतक क्या जी रतिया होंगे जिद ना आप तोलते होंगे सोना वगैरह ठीक उन्होंने रतक कहेंगे होंगे ना छोटे छोटे बाट हाँ 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 छोटे छोटे नाउ ही सेज दैट दी फेक पल्स कैन नॉट कंपीट विद द रियल पल्स इवन इफ यू सो दैम इन दी नेकलेस बट स्टिल दे विल स्टैंड डिफरेंट दे विल लुक डिफरेंट दैन द रियल पल्स In the same way, Yari says that even if the <coughs> monks, those who love the deceit, they come and sit among the guru monks or the other dear ones, those who love the master, but still they will easily, they can easily be seen that they are different than the other ones. Ratkaan Devi, poho je gol hunde hai, ko bhi pronya jaja jasal gaya. Bilkul koi ona di kiim tni hunde gaya. Nakli ho gaya. Nakli. Ha bhai. Number nine. Ha bhai. Isse tera. जो कह लगे ऐसे कपट स्नेहिया परमात्मा अपनी दरगाह में दाखिल नहीं करता टो ही नहीं दिता गा गॉड डज नॉट लैट सच मनमुख सू लव द डिट एंटर हिज होम ही डज नॉट गिव एनी सपोर्ट टू दैम नंबर नौ नदिया नाले वे गंग संग मेल गंग वंदे अठ सठ तीरथ सेव दे देवी देवा सेव कर दे हूँ आप कहते हैं जिस तरह नदिया नाले बहुत सारे होंगे है जद वह बड़े दरिया गंगा दे अंदर आके पेंदे है वह भी गंगा जारी कहाँदे है इस तरह गुरमुख जो मनमुख लोग है वो तीर्था उपर भी जाते हैं देवी देवते भी पूजते हैं बेद शास्त्र भी सुनते हैं नाउ ही से दैट जस्ट लाइक देर आर मैनी डिफरेंट स्मॉल रिवर्स रिवलेट्स स्मॉल कनाल्स एंड ड्रेनस एंड वैन द वॉटर ऑफ ऑल दो स्मॉल रिवर्स रिवलेट्स एंड द ड्रेनस एंड द कनाल्स flow into the big river like the holy river ganges the water of all those small sources also are called is is called as the water as the holy water of river ganges in the same way the manmukhs <coughs> those who go to the places of pilgrimages those who do the rites and rituals and do other forms of the worship and devotion they go on doing all these things but in the end when they come to the master they all, all their deeds and all their acts are also considered as the deed of the worship of the master ath sath tirath sevan de devi deva seva karan de lok ved gun gyan vich पतित उदाहरण नाओ सुन दे 
हसती नीर नवालियन बाहर निकले शार शरण दे होना प्यार ना कहते हैं ओ वेद शास्त्र का ज्ञान भी करते हैं सुनते भी है सुना भी है ओ, किसे जुगती ना संतान के पास आके नाम नु भी प्राप्त कर लेंगे है लेकिन ना उन्हों का किसी वेद शास्त्र से यकीन है वो वेद शास्त्र की रहत है ना किसी महात्मा की जो रहत बताई है कि अपने आप में किमें सुधारना है ना उ है कह लगे उन्होंने हालत मनमुखा की कपट स्नेहिया की हाथी जैसी है जिस तरह हाथी न पानी के नवाने हैं लेकिन बाहर निकल के वो अपने उपर राख पा लेंदा है सुह पा लेंदा है जैसा वो पहला हों वैसा ही फेर हो जाता है ना ही से दे दोस पीपल इवन गेन द नॉलेज ऑफ द वेदा शास्त्र दे लिसन टू द राइटिंग्स एंड द टीचिंग्स ऑफ वेदा एंड शास्त्र एंड दे आल्सो टीच अदर पीपल द टीचिंग्स ऑफ वेदा एंड शास्त्र एंड इवन आफ्टर कमिंग टू द मास्टर्स दे गेट द इनिशिएशन फ्रॉम देम बट स्टिल सिंस दे लव द डिसीट एंड देयर हार्ट इज फुल ऑफ डिसीट दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द मास्टर एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द मास्टर्स नीदर दे लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स नॉर दे लिव द लाइफ अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द मास्टर्स मास्टर्स ऑलवेज टेल देम दैट हाउ टू लिव अ गुड एंड प्योर लाइफ हाउ टू अर्न योर ओन लाइवलीहुड बट नीदर दे believe in the words of the masters nor they believe in the scriptures they do not have faith in anyone so here he says that the condition of those people is like the condition of the elephant you know that when the elephant bathes afterwards when he comes out from the water he puts the ashes or the dirt all over his body and he is once again dirty in the same way such people those who go to many different places and do all different kinds of worships and even though they come to the masters but still because of the karmas of their past they are like the elephant and they always remain dirty hasati nir nawaliyan bahar nikle shar shanande sad sangat gur shabd sun गोरे उपदेश न चेत तरन दे तुम में अमृत संजीय बीज अमृत फल न फल दे कपट सने न मे से पूजन दे कपट सने न से पूजन दे भाई गुरुदास जी कहंदे है मन मुख हाथी दी तरह है संगत सुन के त जरूर सिर हिलाउंदा है थोड़ा बहुत नाम भी जपदा है लेकिन हाथी दी तरह मगरो विषय बकारा दी अपने ऊपर राख पा लेंदा है भाई गुरुदास कहंदे है दैट मन मुख इज लाइक द एलिफेंट ही कम्स इन द संगत एंड ही लिसंस टू द डॉग्स एंड ही नॉट्स acknowledging all what is being said in the sangat like the other people do but afterwards what does he do he like the elephant he also puts the ashes or the dirt of the sensual pleasures and the worldly pleasures on all over his body kapt snehi shabd nu vi sunde hai satsang vi sunde hai lekin kapt da pyar hai bhai gurdas ji kende hai ki unna di eh halat hai jis tarah tumme de andar apa amrit सिंज दिए वो फल तुम्हें दे कड़वे ही होंगे उन्होंने अमृत जैसे फल नहीं लग देंगे दोज हु लव द डिसीट और दोज हुज हार्ट्स आर फुल विद डिसीट नो डाउट दे लिसन टू द शब्द आल्सो दे प्रैक्टिस द शब्द आल्सो बट बाय गुरुदास से दैट देयर कंडीशन इज लाइक द कंडीशन ऑफ दोज बिटर स्कॉश नो मैटर हाउ मच यू पुट द हाउ मच नेक्टर यू पुट इन देम बट स्टिल यू कैन नॉट एक्सपेक्ट them to give up their bitterness and become sweet in the same way those people they listen to the shabad they practice the shabad but still because of the deceit in their heart they are like the bitter squash bhai gurudas ji kende hai unna de vas di kher nahi unna de karm hi turo mande hai jo purvli karm kalam lakhari di vaggi hai oh mitdi nahi 
Pai Gurdas Ji says that it is not in their hands. Whatever is written in their fate right from the beginning, only that has to happen. And uh, whatever the pen of the writer of the fortune has done, there is no way to erase that. प्रभाव आत्मा ते पै जांदा है आत्मा बोझल हो जांदी है मेली हो जांदी है ओ बुरे कर्म जैसे ऐसी करदे हैं वैसे ही परमात्मा कलम न लिख देंदा है ओहो ही ऐसी कमौने है इट इज नॉट दैट गॉड अलमाइटी हैज रिटन द बैड कर्मास इन देयर फेट डियर वंस गॉड अलमाइटी डज नॉट राइट द बैड कर्मास इन एनी वंस फेट इट इज बिकॉज़ ऑफ द बैड कर्मास ऑफ देयर पास्ट लाइफ टाइम्स they did the bad karmas in this lifetime also and their soul also got the effect of those bad karmas and according to their bad karmas the pen of god almighty also worked and as a result of the, of their bad karmas of the past lifetime they are under the effect of those karmas in this lifetime also guru nanak kehnde lekh na mitya he sakhi jo likhya kartar guru nanak sahib says that oh dear friend that whatever the creator has written that cannot be erased हजरत बाहू कहते हैं तुम्हे ते तरबूज नहीं हों चाहे मके तोड़ के लै जाइए खारे खूह के जितनी मर्जी गुड़ पा दो भी कदम मिठा नहीं हो सकता गा हजरत बाहू से इज दैट नो मैटर इफ यू टेक द बिटर स्कॉस टू मका बट स्टिल यू कैन नॉट टर्न इट इन टू अ वाटर मेलन इट इज लाइक नो मैटर हाउ मच जैगर यू पुट इन दॉल्टिश वैल बट स्टिल द वाटर विल रिमेन सॉल्टिश गुरु नानक कहते हैं के बोले नु जितने मर्जी है वेद शास्त्र सुना दो वो सुनदा नहीं गा अन्ने दे पास 50 दीवे बाल दो इसी तरह मेले चित वाल्या नु जो मर्जी सुना लो ओना दे ऊपर असर नहीं करदा गुरु नानक कहंदे है के महला जेड़ा चित है वो मेला ही रहंदा है Guru Nanak Sahib says that no matter how many times you read the Vedas and Shastras to the deaf person, but still he will not understand anything because he cannot listen. In the same way, no matter if you burn hundreds of lamps in front of the blind person, but still he will not appreciate that he will not see any light. In the same way, no matter how much you teach those whose within is full of dirt and deceit, but still you cannot remove the dirt and deceit from their heart. They will always remain like that. Guru Nanak can do that. मन मेले भगत न हो भी देखो कोई विचार कह लगे तुम असी इस तरह विचार के देख लो मेले कपड़े ते रंग नहीं चढ़ता गा इस तरह मन दे मेले कदे भी भगती दे कामयाब नहीं होंगे गुरु नानक साहब से अबाउट दिस पेशेंटली यू कैन नॉट डू द डिवोशन ऑफ लॉर्ड इफ योर हार्ट इज इम्प्योर ही से दैट जस्ट लाइक अ गुड कलर यू कैन नॉट Uh, put a good color on a piece of cloth if it is dirty in the same way if your within is dirty you cannot do the devotion of lord number 10 raje de soraniya se je aave varo vari sabbe hi patraniya राजे एक दू एक प्यारी हूँ भाई गुरदास जी एक मसाल बड़ी अच्छी दे के समझाते हैं कि जिस तरह कोई राजा है वो बहुत सारिया राणिया हैं राजे सारिया राणिया प्यारिया हैं सब सरदार बनाईया हुई हैं Now, Bai Gurdas Ji gives one very good example. He says that suppose there is a king who has many queens, many wives, and for him all the queens are equal, are alike, and he loves all of them, and they all have the equal prominence or importance in his eyes. Sabbe hi patraniya, raje ek du ek pyari. सब राजा रावण सुंदर मंदर शेज सवारी संतत सब नाराणिया 
एक अधिका विचारी आप कहते राजे ने सब न अच्छे अच्छे मंदिर बना के दते है अच्छे अच्छे उन्होंने फर्नीचर जड़ दते है सारे संतान है लेकिन एक अद्धी राणी उन्होंने संड है जिदे कोई बच्चा नहीं औलाद नहीं now he says <coughs> that the king has made very beautiful palaces and beautiful houses for all of them <coughs> which are furnished with very good furnitures and all things of comfort and they all have the children they all have everything but out of those many queens or the wives of the king there may be one or few who do not have any children santat sab naraniya एक अधिका विचारी दोष न राजे राणी पूर्व लिखत न मिट लिखारी आप कह लगे न राजे नोष है न राणिया नोष है लेकिन जो पूर्व ला कर्म किया है वह लेख मिट नहीं रहा गा क्योंकि उस दे करम दे कोई बच्चा लिखे ही नहीं गा नाउ ही सेज दैट नीदर इट इज द फॉल्ट ऑफ द किंग नॉर इट इज द फॉल्ट ऑफ दैट क्वीन हु डज नॉट हैव एनी चाइल्ड बट इट इज बिकॉज़ ऑफ व्हाट इज रिटन इन हर फेट दैट इज दैट कैन नॉट बी इरेज्ड एंड बिकॉज़ इट इज नॉट रिटन इन हर फेट टू हैव एनी चाइल्ड दैट इज व्हाई शी इज नॉट हैविंग अ चाइल्ड दोष न राजे रानी लिखत न मिट लिखारी साध संगत गुर शब्द सुन गोरे उपदेश न मन और धारी कर्म हीन दुर मत तिर कारी कर्म हीन गुर मत तिर कारी आप कह लगे <coughs> संगत दे आता है कप स्ने लेकिन ना गुरु के बचन दिल में बसा है ना कमाई करता है कह लगे वह खोटी मत उसका पिछा नहीं छड़ देगी वो कि दे बेचारा कर्म लिया जो तो पिछे कर्म खोटे ही करके आया है वो किस तरह लखारी की कलम नेट सकता है ना ही सी दैट इवन दो द वन हु हैज अ डिसीट इन हिज हार्ट हु लव्स द डिसीट कम्स इन द संगत बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू वर्क और ही इज नॉट एबल टू मोल इज लाइफ अकॉर्डिंग टू दी वर्ड्स ऑफ द मास्टर ही इज नॉट एबल टू टू अकॉर्डिंग टू दी टीचिंग्स ऑफ द मास्टर it is not his fault it is only because of his bad karmas of his past lifetime he cannot erase the writing of god almighty lord which what he has written in his fate ek raje aur raniyan di masal de ke bhai gurdas ne sanu samjha ditta hai sachai ki hai aap kehne lagge oh prabhu ek raja hai assi sab us diyan raniyan han parmatma sab nu ikko ja pyar karda hai एको जी वो सता दिता है लेकिन जिन्हों के पूर्वले करम बुरे होंगे है प्यारे उन्होंने दिल अंदर शब्द नाम घर नहीं करता संत अच्छे बचन घर ही नहीं करते गए भाई गुरुदास गेव अस दिस एग्जाम्पल ऑफ किंग एंड हिज क्वींस टू एक्सप्लेन टू अस बट वॉट इज द रियलिटी द रियलिटी इज दैट गॉड ऑल माई टी इज द किंग एंड वी ऑल आर हिज क्वींस एंड ही हैज गिवन इक्वल प्रोमिनेंस एंड इंपॉर्टेंस टू एवरी वन ही लवस all of us alike but whatever is written in our fate we get only according to what is written in our fate and uh, if it is not written in our fate we cannot get the thing even if we have the importance and the prominence and the same love from god almighty if it is not in a, written in our fate and if our bad karm if our karmas of the past are bad if we have the effect of the bad karmas of the past lifetime then the words of the masters do not strike to us we do not take advantage of the master and we do not benefit from the words and the teachings of the master guru nanak kende hai thakar ek sawai nar o parta thakar prabhu sada ik hai ohi parta hai assi sab atma oh diyan nariyan han oh sab nu ikko ji sata dinda hai ikko ja pyar karda hai 
ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਵਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਦ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੌਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ देयर ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਗੋਡ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਮੇਲ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਦ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਹਿਸ ਵਾਈਫਸ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਹਸਬੰਡ ਐਂਡ ਹੀ ਲਵਸ एवरीवन ਅਲਾਈਕ ਹੀ ਗਿਵਸ ਥਿੰਗਸ ਟੂ एवरीवन ਅਲਾਈਕ like he has given this earth to live to everyone he has given the sun to shine on everyone and he has given all of the things also equally to everyone but because of our karmas of the past we get the things according to our karmas of the past and just like one of those queens remain childless in the same way we also among us also there are few or there are many few or many those who remain childless those who remain without the grace of the lord ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਸ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਐਨੀ ਵਨ ਐਨੀ ਡਸ ਨਾਟ ਐਨਕਰੇਜਸ ਅਸ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਐਨੀ ਵਨ ਹੀ ਜਸਟ explains to us he tells us that uh, whatever has been created in this world everything which has been created has the good qualities as well as the bad qualities when the gurumukhs come in this world they are always looking for the good qualities and without paying any atten- attention to the bad qualities which everything has they always look for the good qualities and they get the good qualities agar mahatma di vani assi sache dilon majvi tasv to upar uth ke padde hain ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲ ਬਚਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਫ ਵੀ ਰੀਡ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆਫ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾਸ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਬਾਉ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਦੈਨ we can get a lot from the writings of the mahatmas because these are the words of that mahatma those mahatmas those who have met almighty lord in their lifetime and those who have themselves become the form of god is january da jo ank chapya hai oh de andar sawal jawab han interview ch vi kai premiyan ne pichle group vich us di shlaagha kiti ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇ ਸਾਡਾ ਪਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਟਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕ ਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਟਕ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ uh by reading the question answers which was published in the january magazine people told me in the interviews and also they have written letters to me and also from india couple of people those who read the english magazines they have written to me that all the questions and answers which were in that magazine all those faults and shortcomings were in us and we have understood how to remove those faults and shortcomings main dasda hunna ke satsang nu man hazir karke sunniye ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾਈਏ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡੇਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਫਨ ਆਈ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵੈਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਦ ਸਤਸੰਗ ਵੈਨ ਵੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਵਰਡਸ ਆਫ ਦ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਕੀਪ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਥੇਅਰ and uh, we should weigh every single word which is being said in the satsang and we should put it to we should apply that to our own selves and the way of life which our masters have